അങ്ങനെ വീണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ടീം ഡെഫിനറ്റ്ലി പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ട ടീം അല്ല പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിൽ കൃത്യമായി ഇവാൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടീം ടേബിളിന്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ടീം തന്നെയാണ് ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ മിഡ്ഫീൽഡും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത് ഫിനിഷിങ്ങിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വരുത്തുന്ന ചില അപാകതകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വിനയായി പോകുന്നത് അതും കൂടിയും അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടീം മേലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറായ ജാവോ വിക്ടറിനെ സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ലൈനപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ആൻഡ് ദേ ഹവ് പ്ലേഡ് റിയൽ ഇവൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് ബോൾ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആൻഡ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ തടയിടുകയും ചെയ്തു ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങിയത് ആൻഡ് ദ മെയിൻ പ്ലെയർ ദ ഗോൾ സ്കോറർ മിലോസ് ഡ്രിനിച്ച് ഡിഫൻസിൽ അതി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹോർമി പാവുമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയർ പങ്കിട്ടത് ഇനി ഇനി റൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ആവട്ടെ സെൻട്രൽ ബാക്ക് ആയിരുന്ന പ്രീതം കോട്ടാലിനെ റൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയുക ഒരു മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു കംഫർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കളിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ആൻഡ് പ്രബീർ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പ്രീതം കോട്ടാലിനെ റൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് നിർത്തിയതിൽ പുള്ളി മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വെച്ചത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഇസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഓൺ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളതാണ് കളി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആൻഡ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു ആൻഡ് ദ മെയിൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്ലെയറാണ് ബിബിൻ മോഹൻ ജീക്സൻ സിംഗിന് പരിക്കേറ്റ് പുള്ളി പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു റോളാണ് ഇപ്പോൾ ബിബിൻ മോഹൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് പ്ലേഡ് റിയലി വെൽ വളരെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ബിബിൻ മോഹലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡൈസിക്കി സക്കൈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി വല കുലുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീം കോർഡിനേഷൻ ആയിട്ട് വളരെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡൈസുക്കിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഐമൻ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ മനം കമർന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ എയ്മിനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി സ്ട്രൈക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂണ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓൾവേസ് ലൂണ ഇനി ക്വാമി പെപ്ര ക്വാമി പെപ്രയെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പുള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആസ് എ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻ യെസ് അഫ്കോഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്തെല്ലാം പുള്ളി ആ ഒരു എന്താ പറയുക പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ ഈസ് പ്ലേയിങ് റിയലി വെൽ വളരെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കോമി പേപ്പർ പുറത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി പുള്ളിക്ക് മാറുകയാണ് പലപ്പോഴായും ക്രോസുകളിൽ തല വെക്കുന്നതിൽ വളരെ എന്താ പറയുക മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിഫൻഡറെ മാറികടന്ന് തല വെക്കുന്നതും അതുപോലെ ആ ഒരു ഹ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫൻഡേഴ്സ് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് പ്ലേ പ്ലേയിങ് ഹീസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് വരുന്നില്ല പല അവസരങ്ങളും സാക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതുവരെ ഏഴ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രൈക്കറായി ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും
and Hyderabad FC avata idinde edayil malare migacha reethiyilulla attackukal nadathunnundayirunnu goal post ne unnam vechi avasana nimishangalil substitution aayi vanna oru player krithyamayi oru long range shot eduthundayirunnu adu goalkeeper taduthu ittittillengil thirchiyayittum adu goal thanneyaanu and avare strikers pala time ilalilum defenders ne marigalannu poi adichittund illa nu parayunnilla pashe adellam aa oru endha paraya അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിൻ്റെ വിജയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടക്കുന്നത് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പല സീസണുകളിലും വീണ്ടും ഗോള് വഴങ്ങി കളി പലപ്പോഴായും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഗോളിന്റെ ആധിപത്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മത്സരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ടഫ് ഒപ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് സി ഗോവ അതുപോലെ മുംബൈ സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള കളികളെല്ലാം ഇനി വരാൻ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മികച്ച ഒരു രണ്ട് ഗോളിന്റെ ആധിപത്യം ഒരു ലീഡ് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലീഡ് ഉയർത്തി ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിന്ന് കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ മേ കാണുന്നതായിരിക്കും സൈനിങ് ഔട്ട് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സുഹേൽ അണ്ടർ സ്കോർ ഡോൺ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായി കയറാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും